This 998 hectare hacienda in Bicol, the Union Agricola y Pecuaria del Sur de Luzon, better known as Pecuaria, was once owned by Don Severo Arroyo Tuazon. For three decades, the hacienda ran a farm producing mostly cattle. Sa edad na 13, namasokan ako dito sa Picoria. Tagatanim ng mais, sorghum, pamote. Yung sweldo mo yan, napakalala, napakabaw, napak, napakaliit na. Kung na siyang kwenta lang, bawat araw. Dati po, meron ka isang istaryang kuma. Kaya lang, hindi amin. Pag anin, makaalimbawa makasampo. Yung pansampo ibibigay sa amin, yung siyam sa may ari. Parang nahirapan kami noon sa pagkain. Kulang. Noong 1990, August 2, yung pamangkin ko sinabi sa akin kung gusto niyong maging member ng pikwarya pa noon. Sabi ko, bakit hindi? Gusto ko rin. Kung gusto nyo, pumunta kayo doon sa barangay, chapel, dahil nandun yung agrarian officer, one o'clock, nandun na kami. Na-interview kami. Nagdating ng October, may notice na sa akin doon sa buhi na nakasama kayo. Ano, tara ka-pirmay ah? Hindi, makakasama. Hindi, makakasama. Gare, gasto, ayogan, bula. Dito ang tuwa ko. Punta ang asawa ko. Nag-pirma na siya ng papers. Napasok kami. Nung pag-umpisa namin dito, wala talagang tao dito sa loob. Kasi yung iba noon, hindi naniniwala sa kanila na yung lupa. Nung i-award ito sa amin, ginati namin ito sa limang housing unit. And sa housing unit number one noon, karamihan dito, pasture land. Sa housing unit number two, sugar land. Housing unit number five, rice. Nung pumasok kami, ang unang ginawa namin, nagtanim ng kahoy para ma-proteksyonan yung mga crops na tinatanim dito para sa para gawing windbreaker. Nung makaumpisa na kami makapagtanim, yun, hindi na kami gano'ng nahirapan. May kaunting saka, nagbaboy ako, hindi na kami namang problema ng pagkain. Kahit kaunti, nakaraos na kami. Dakulo lang kaginawa namin sa ngayon. Kung tingnan natin, noon talagang kalbo yung pikwarya. Kaya bilang chairman ako, ako yun, in-involve ko yung mga member na magtanim ng mga kahoy para makarecover doon sa pagkakalbo ng pikwarya estate. With the redistribution of the land to 426 agrarian reform beneficiaries, support services came in from both government agencies and NGOs. Nagkaroon ng irrigation project sa loob ng pikwarya. So ngayon, ito na yung 128 hectares na binigyan ng pundo ng niya na worth 10 million para maisustin yung organic farming, bigay ng support yung Tildra, nagbigay ng capital noon na worth 2 million na iyon ang medyo nakatulong pag-umpisa ng pikwarya doon sa palay trading at the same time doon sa sugar cane production. Miller, like the other agrarian reform beneficiaries here, got 1.7 hectares of land. 
the farmers built their houses on small plots of land. Most of the land they used to plant sugarcane or rice. In the beginning, only Miller and four other farmers here practiced organic farming. It took several years before they were able to persuade and train other farmers to shift from chemical fertilizers and pesticides to organic farming. Today, there are hundreds of farmers from Pecuaria and the neighboring towns producing organic rice and supplying the co-op's trading and marketing program. Dati yung uh, hindi kami nag-organic, ipinibinta namin sa mga traders. Yung mga traders ang nagsasabing, ganito lang yung presyo nyo. So wala kaming magawa kasi sila ang nagdidikta nun. Hanggang sa nag-decide rin kami, gusto rin namin maranasan na kami rin ang magdikta ng presyo. Kaya nag-go kami pinto organic. Ngayon, ginagawa namin yan. Kami mismo nagsasabi, ah, ganito yung presyo ko. Di lang nag-organic, may, may pudir ka rin talaga na magpataas ng presyo. It is easy to see how Miller and the other co-op leaders convinced the farmers to shift to organic farming. One, organic rice sells higher in the market. Two, without chemical inputs, it is cheaper to produce. Three, since the land is restored to its natural productive state, the farmers get better yields. Organic farming meant better incomes for farmers. This agrarian reform community, now a successful cooperative, has become the single biggest producer of organic rice in the country today. Now, Pecuaria specializes in red rice, which it packages as healthy rice and sells in the largest supermarkets in Manila. Asit namin, mga marulis, karti million ang asit ng pipwarya, di pa kasama yung tuba. So ito pong Moscovado, mayroon kami ito ngayon na almost 90 hek ah, 19 hectares na Moscovado sugar na plantasyon na sa loob, organic po ito. Ito yung unang opisina ng pikwarya, ng kooperatiba namin. Yung first project namin, itong cattle, failure yung project na yan kasi walang participation kasi kami doon sa pagplan ng livestock na yun. Before nag-import sila, nung ba, nag-import sila ng bata, sinadjust ko sa landbank, umuha lang tayo ng mga imported yung mga bulls. Yung mga babae, kukuha tayo sa mas bati, sinabi ng manager ng landbank, ignorante daw ako sa imported na baka. Oh, pero nung kalauna na nung sabi ko sa doon sa sa, kwan, sa manager na yon sino ang sino ang ignorante yung may experience o ikaw bilang manager ka lang ng land bank To increase the productivity of their small farms Miller and the other agrarian reform beneficiaries also practice integrated farming Organic rice in their farms chickens, pigs, and cows grazing near their home lots, and now an even bigger income earner for some of them, contract growing. Yung poultry, uh, di kailangan ng malaking, malaking area, uh, kaunti lang pero malaki yung kita mo. Dito, i-compare sa tatlong project ng pikwarya, yung rice, saka sugar cane, ito, within four months, tatlong bisis ka harvest. Dito sa 5,000 naman, oh, kikita ka ng more or less mga 50,000 yung nito mo. A happy byproduct of raising poultry is chicken dung, which the farmers use as organic fertilizer. In 2003, the co-op made its first 100,000 
from organic rice trading. Then in 2004, they made their first million. With a growing demand for organic food, the trading and marketing of organic rice has become very lucrative for this agrarian reform community. Today, Pecuaria is already nearing 8 million pesos in sales of organic red rice and 2 million pesos for organic fertilizers. Organic food summit dito sa Bicol. In connection with one for day celebration. Suggested venue, Bella Casa It has not been an easy journey for Miller and the other farmers in Pecuaria. It took them years of struggle and many lessons learned to become one of the most successful agrarian reform community in the country. But what a difference it has made in the farmers' lives and their families. Ito yung anak namin ng graduation noong 2003. Ito ay nasa Taiwan Airlines ngayon. Ang sildo ng anak ko sa Taiwan Airlines, 160,000 naman. One day, Pinapadalang kami ng 60,000 pesos. Siya ang unang nagkinabang ng, uh, ng produksyon, ng produkto ng aming tubo. Dito na kami nakakwentong tricycle. May pantrabaho kami sa bukid, ang traktor. Tapos mayroon na kami tracer, pumba sa patubig, irrigation pump. Ang, ano, ang project naman naman ngayon 2009, bahay, at saka itong lupa. Yun, yung panganay namin, Bachelor of Science in Agriculture, Major in Animal Science. Ito yung pangalawa, nagtapos siya ng animation. Ito naman isa, agroforestry. So, agroforestry yan. Tapos ito, ito naman isa, bunso. yung bunso namin. Bachelor of Science in Food Tech. Food Technology. Yeah, food Technology, yeah. So, so, masaya kami kasi at least uh, napatapos namin yung mga anak namin. Galing na yan dyan sa, sa pinagtirapan namin na sakahan na bilang mga agrarian reform din siya.